on 6th August 2023 during a live Sunday service at the Miracle Tent in Kangundo, Prophet Tito Lemo gave a prophecy concerning the nation of Tanzania. He said that he saw the Maasai community coming together and going to Tanzania to a certain prominent person's home. He also says that he saw the president of Tanzania giving a message, but it was not a good message about Edward Loasa, a former prime minister of Tanzania. These were his words. Bwana sifiwe. Niliona Tanzania. Leo nimeona kitu ya kushangaza. Nimeona hawa watu wanaitwa Wamasai. Mnajua Wamasai? Mnajua vile wanavaaga? Nimeona mpaka Wamasai wa, wa, wa Kenya wanaenda Tanzania. Wamasai wa Kenya wanaenda wapi? Tanzania. Wamasai wa Kenya wanaenda Tanzania. Na nikashanga hii ni nini wamejaa kwa barabara wanaenda mguu wanavuka wanaenda hapa mahali panaitwa karibu panaitwa Munduli panaitwa hiyo area ya Munduli kuna inaitwa kuna hii area hizo zingine hizo zinafuatana na Munduli eh, wa Masai nikaona mpaka huyu kuna huyu um, politicians anavaga ana mashuka anaitwa nani Ledama, wale kina na yeye nikaona anaenda huko amen nikaona nikaona na yeye anaenda huko nikaangalia wamasai wa Tanzania lakini wanaenda wakilia wanaenda wakilia wanaenda waki wakilia wanaenda wakilia nikaona wanaingia kwa boma kubwa boma kubwa wanaingia kwa boma kubwa wa Masai wanaingia kwa boma kubwa wamevaa hizo nguo sawa wanaingia kwa boma kubwa kubwa ni boma kubwa na nikaangalia katika ulimwengu wa roho what is it what is going on ni nini kinaendelea bwana asifiwe ni nini kinaendelea alafu wakati najaribu kuangalia ni nini kinaendelea maana sielewi kwa dream kwa ndoto what is going on nikaona rais wa Tanzania kuna matangazo anatoa Amen. Kuna matangazo anatoa. Nikasikia akitaja mtu anaitwa Lowasa. Lo Lowasa. So nika ndio nikajua hao Masai na waona wamejaa kwa lami wa Kenya wanaenda Tanzania na wa Tanzania wanamiminika kwa ile boma. Nikajua wanaenda kwa boma ya Lowasa. Edward. I think ni Edward. Edward Lowasa. Edward Lowasa. This was the the the, the prime, prime minister wa Tanzania. He was the prime minister wa Tanzania. Nikaangalia kwa nini wanaenda wakilia. Wanaenda wakilia wakisema mtoto wao e, mtoto wao mtoto wao. And then nikaona president wa Tanzania anatoa taarifa kwenye ikulu lakini anatoa taarifa ambaye si mzuri kuhusiana na Edward Lowasa. Inua mkono sema Lord have mercy upon me. Inua mikono tena na sauti sema Lord have mercy upon us. Sema Lord have mercy upon Tanzania. Sema Lord have mercy upon Lowasa. Sema Amen. So that is what I saw. Wamasai kutoka Narok kutoka Kajado kutoka na viongozi wa wa, wa, wa jamii ya Masai Kenya wakienda kule wengine na chopa wengine muguu nika naona kwa nini sijawahi kuona kitu kama hii wa Masai wakiwa wengi na unajua wa Masai sasa hawafanyagi maandamano amen hawajui hata so nikaangalia kwani wa Masai wanakuja kuandamana na ni nini lakini nikiangalia hawaimbi haki yao hawaimbi unga hawana sufuria kwa kichwa wanaenda tu wamefunika kichwa 
wanaenda hivi wanaenda hivi nikaona wanaelekea hiyo boma wana mafimbo wanaelekea hiyo boma peaceful wanaelekea wakiwa wapole wanaelekea kwa hiyo boma nikaangalia wakati muona president wa Tanzania akitoa taarifa nikasikia akitaja Edward Lowassa mzee Edward Lowassa ndo nikaona ah kumbe wanaenda kwa ule mzee wanaenda kwa ule mzee wanaenda kwa ule mzee lakini some of them walikuwa wanalia some of them walikuwa wanalia Bwana Yesu asifiwe and then baadaye ba kidogo kwa in my vision nikaona breaking news kwa ma televisions za Kenya ma televisions za Tanzania habari za hivi punde habari za hivi sasa TBC1 mapema hii leo makamu wa rais Dr. Philip Mpango alipokuwa jijini Arusha alitangaza kifo cha aliyekuwa mstaafu waziri mkuu mstaafu Edward uh, Edward Lowassa huko kaskazini Arusha naomba turejee hotuba hiyo Tanzania wenzangu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa masikitiko makubwa anatangaza kifo cha Waziri Mkuu Mstaafu Mheshimiwa Edward Ngoyai Lowassa Mheshimiwa Lowassa amefariki leo tarehe kumi Februari elfu mbili na ishirini na nne saa nane mchana katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu kwa ugonjwa wa kujikunja utumbo matatizo ya mapafu na shinikizo la damu hayati Edward Ngoyai Lowassa ameugua kwa muda mrefu na amekuwa akipatiwa matibabu tangu tarehe 14 Januari 2022 katika taasisi ya moyo ya Jeka ya Kikwete na baadaye akapelekwa kwa matibabu zaidi nchini Afrika Kusini na kurejea tena taasisi ya moyo ya Jeka ya Kikwete Mheshimiwa Rais anatoa pole kwa familia ndugu jamaa marafiki na watanzania wote kwa msiba huu mkubwa kwa taifa letu aina mheshimiwa rais ametangaza siku tano za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti kuanzia leo tarehe kumi Februari 2024 taarifa zaidi kuhusu msiba huu zitaendelea kutolewa na serikali Tanzania wenzangu Samaji wa TBC1 TBC tuendelea kukujuza kila hatu wa kuhusiana na msiba huo ambao umegusa taifa katika taarifa zetu za habari nyingine ambazo zinafuata hapo